Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, caso você goste do conteúdo. Bom, essa aqui é uma questão da VUNESP, e ela diz o seguinte, entre os compostos C2H6O, C3H6O e C2H2Cl2, apresenta isomeria geométrica uh, apenas a 1, a 2, a 3, 1 e 2 ou 2 e 3. Essa questão aqui, eu acho que até já gravei ela, e uma vez eu vi o gabarito dela, eu não lembro se era o gabarito preliminar ou se era o gabarito é, já o oficial, mas a, a, imagino que seja o preliminar, que ele estava errado. Então, em alguns lugares na internet, se você for procurar o gabarito para essa questão, você deve encontrar ele com o gabarito errado, que era o preliminar da Vunesp, tá? Mas é, eu vou fazer o exercício e vou explicar como que você chega na outra resposta. E aí, qualquer coisa, procura o gabarito para você entender, mas ah, entendendo que a, a teoria né, da isomeria geométrica, você vai entender por que, que é um gabarito e não o outro. Só que eu também não lembro exatamente qual ele dizia. Agora acho que eu lembrei. Bom, mas vamos lá. Olha só. A isomeria geométrica, ela acontece quando você tem, tem dois casos, quando você tem um ciclo, uma cadeia fechada, ou quando você tem uma cadeia aberta, mas ela tem uma dupla ligação entre átomos de carbonos. E o que, que tem que ter para você ter isomeria geométrica, que é chamada isomeria cis-trans? Os carbonos, cada um deles, além da dupla ligação, eles vão estar ligados a dois ligantes. Esses ligantes têm que ser diferentes entre si, por exemplo. Eu poderia ter aqui um CH3 e aqui embaixo tem um cloro, e os dois são diferentes. Eu posso ter do outro lado aqui um CH3 e de baixo eu posso ter um CH2 CH3, que também são diferentes. O ligante é tudo isso aqui, ó. não é só a primeira parte, não. Então, eles são diferentes entre si. Quem é igual entre os ligantes dos dois carbonos? Como assim? Os dois carbonos, eles têm dois ligantes cada um deles. E você vai perceber que existe um CH3 ligado no primeiro carbono e um CH3 ligado aqui no segundo carbono. Eu estou chamando só esse aqui de primeiro e esse aqui de segundo só para você entender o que eu estou falando. Mas, basicamente, não é que ele é o carbono 1 e 2 da estrutura, não, tá? É, então, esse aqui, ligado ao primeiro carbono aqui, você tem um CH3 e no 2 você tem um CH3. Os dois CH3, se eu faço um corte aqui, ó, no meio da ligação dupla, eu crio um plano aqui, os dois estão do mesmo lado, então a gente chama essa estrutura de cis. Se um estivesse aqui em cima do plano e o outro abaixo, seria a isomeria trans, tá? Então você tem o isômero cis e existe o isômero trans. Essas estruturas a gente vai tentar fazer a mesma coisa, só que o que, que tem que acontecer? Você tem que ter os dois ligantes sendo diferentes entre si nos dois casos, e um deles sendo igual. Ah, o que eu estou falando de ser igual é que o ligante de um dos carbonos ele tem que ter um correspondente igual no outro carbono, ou na posição cis, que é do mesmo lado do plano, ou na posição trans. Então, vamos lá. Primeiro caso, C2H6O. Essa aqui já é falsa. Por quê? Porque C2H6O não tem ligação dupla. Vai ter uma ligação simples. A gente pode escrever essa fórmula assim, ó. São seis, uh, são seis hidrogênios, então eu posso colocar cinco ligados aos, aos carbonos. E um OH, por exemplo, aqui. Isso aqui é o etanol. A gente também poderia ter feito um éter, né? Um CH3 ligado a um oxigênio, ligado a um CH3. Mas você percebe que a gente só tem ligação simples? A gente não tem essa dupla para a gente analisar se é cis ou se é trans. Então, essa primeira é falsa. Não tem como ser essa estrutura. Na segunda, a, a alternativa 2 aqui, a gente tem o quê? É, eu estou só pensando um jeito de fazer um, uma outra estrutura. É, não vai dar um aldeído, uma C. É, não tem como. Com dois carbonos aqui, a, e, e essa quantidade de hidrogênio não dá. É que eu ia falar assim, que a dupla tem que ser entre carbonos também, tá? Porque às vezes você pensa, ah, eu consigo fazer um aldeído, mas com essa quantidade de hidrogênios aqui não dá, não. Agora vamos lá, na segunda, ó, C3H6O. São três carbonos que a gente tem. Seis hidrogênios e um oxigênio. Vamos tentar fazer uma dupla. Aqui acho que dá. 
Nessa letra B, a gente pode colocar uma dupla, um CH3 de um lado, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, por exemplo, para ser um cis, e um OH aqui. Então, temos um, dois, três, com três, seis hidrogênios, três carbonos e um oxigênio. Essa seria a estrutura cis. E se você desenhasse dessa outra forma aqui, ó, você poderia fazer a estrutura trans, que são os hidrogênios em posições contrárias né, nesse, nesse plano que a gente corta entre a dupla ligação. Então, aqui nós temos o isômero trans. Tem o cis e o trans, ok? Na letra C, nós temos dois carbonos, dá para fazer uma dupla aqui entre eles, ligado. Esses dois carbonos ó, estão ligados com dois hidrogênios e dois cloros. Então, você pode colocar H, é, eu não posso fazer isso aqui, ó, H e H sim. Porque se eu fizer isso aqui, ó, H, H, Cl, Cl, aí não tem isomeria cis trans, porque afinal os dois ligantes vão estar iguais. Só que isso daqui não está me dizendo que tem que ser os hidrogênios e os cloros. Isso é só uma fórmula molecular. Então, você pode colocar na, na ordem que você quiser. Você pode chegar aqui ó, e montar essa estrutura da seguinte maneira. Eu vou colocar um cloro de um lado e hidrogênio do outro. Então, fica um cloro aqui e um hidrogênio aqui. Ó. Essa é uma posição trans. Observe que um cloro ele é trans em relação ao outro. A mesma coisa do hidrogênio em relação ao outro. E a gente pode montar a estrutura cis. A C seria um H de um lado, aqui em cima, por exemplo, H aqui em cima, um CL aqui embaixo e outro CL aqui embaixo. Então, essa é uma estrutura C. Nos dois casos, a B e a C, elas têm sobre esses trans. O gabarito, se eu não me engano, que eu tinha encontrado uma vez, era a letra C. Porque eles estavam considerando, eu imagino, né, que a, que a estrutura que eles estavam imaginando para essa letra C era uma estrutura diferente dessa que a gente fez a montagem aqui, tá? Só que dá para fazer essa montagem a, da, da segunda. Dá para a gente criar essa estrutura. Então, no caso, existe sim do Mereces Trans, tá? É, nessa, nessa segunda, eu imagino que eles queriam que o aluno pensasse em fazer uma cetona. Porque se o aluno faz uma cetona, por exemplo, um aldeído, ele cumpre essa fórmula molecular, mas não tem isomeria cis trans porque tem a dupla entre carbono e oxigênio. Só que quando você vai criar uma questão, você tem que pensar em todas as possibilidades. Se o aluno consegue criar essa daqui, ó, essa daqui está certa. Tá? Então, beleza. A, a B e a C estão corretas na B e C. Né? Na verdade, são estruturas 2 e estrutura 3. E aí a gente vai marcar aqui o gabarito sendo letra E, 2 e 3 apenas. Tá? E não a C como eu já vi por aí, né? imagino que no, é, no gabarito preliminar, tá bom? Da boneca. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da resolução. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, como eu disse anteriormente, o link deles fica na descrição. Acho que eu não disse não, mas fica aqui na descrição do vídeo. São cursos preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos. Uh, a gente se encontra numa próxima aula, deixa um like aqui, se inscreva no canal e até a próxima.